matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, se você é um aluno ou uma aluna motivada e quer aprender um pouco mais de matemática, esse é o canal Essa é a Hora. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você na resolução de mais uma atividade do PET. Vem comigo! Dando continuidade à correção das atividades do PET da semana 2, abordando o tema Grandezas e Medidas da página 30, eu trago para você a correção das atividades de 7 a 11, semana 2, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 2 de 2021. E parece mesmo que está um plano de estudo torturado, né? Esse... PET agora de 2021 veio bem mais pesado, especialmente para você que é aluno ou aluna do nono ano. Eu estou fazendo a correção das demais turmas, inclusive do ensino médio, e o PET do nono ano está sendo um dos mais pesados. Mas bom que com isso você aprende bastante. E esse tema que é abordado aqui é um tema muito cobrado aí no Enem, nos concursos públicos. né? E notação científica é muito simples, desde que você... Tenha a certeza de duas coisas. Sempre você vai escrever um número na forma de notação científica, deixando um único algarismo antes da vírgula, que pode ter um valor maior que zero, no caso um inteiro, um do 1 um até o 9, né? E outra coisa é o seguinte, vai ser sempre multiplicado por uma potência de 10, por 10 elevado a alguma coisa, né? Aqui diz o seguinte, uma unidade astronômica, o A, tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isto equivale a dizer que a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Sabendo que a distância média da Terra a Saturno é de 1,4 bilhões de quilômetros, qual é a distância entre a Terra e Saturno em unidade astronômica? Dê sua resposta em notação científica. Estuda direitinho aí, viu? Então, primeiro, a gente vai pegar 150 milhões de quilômetros e dizer que essa é uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. É muita distância, não é? Aí eu coloco 150 acompanhado de seis zerinhos. E isso, transformado em notação científica, vai dar 1,5, que, como eu disse, tem que ter um único algarismo antes da vírgula e ser multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a quanto? Essa vírgula, essa vírgula quando ela não está no número, é porque ela está depois do último algarismo. Então, ela deslocou-se até chegar aqui entre 1 e o 5. Quantas casinhas que ela deslocou? Ela viajou aqui 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 casinhas, então elevado à oitava potência. Como eu já disse em outras videoaulas, para você saber se o expoente é positivo ou negativo, é muito simples. Você olha o número, se for um número grande, você vai ter um expoente positivo. Se for um número pequeno, menor que 1, você vai ter um expoente negativo, simples assim. Eu já escrevi essa distância em notação científica. Agora eu vou escrever a outra distância, né? Como a gente chama essa distância aí de unidade astronômica, vai dar um UA. Agora, e a distância da Terra a Saturno? É 1,4 bilhões de quilômetros. Então a gente vai escrever um, aqui tem o 4 e depois vai ter oito zerinhos. Porque a gente sabe que aqui é mil milhão, bilhão, 1,4 bilhões de quilômetros. E isso é escrito em forma de notação científica, como eu disse, deixa um algarismo antes da vírgula e multiplica por uma potência de 10. 10 elevado a quanto? A vírgula deslocou-se 3, 6, 9 casas, então elevado à nona potência, como é um número grande, é expoente positivo. Aqui dá quantas unidades astronômicas? Não sei, chamo de x essa quantidade. Agora eu faço uma regrinha de 3. Eu digo que esse de cima é igual a uma unidade astronômica, esse de baixo é igual a x unidades astronômicas. Multipliquei em cruz e agora vou isolar o x. Aqui, esse está multiplicado, vai dividido. 1,4 dividido por 1,5 vai dar quanto? Zero, coloco uma vírgula aqui, um zero aqui. 9 vezes 5, 45 para 50, 5, elevo 5. 9 vezes 1, 9, 5, 14 para 14, nada. Coloco um zero aqui, 3 vezes 15, 45 para 50, 5. 
Como é uma dízima periódica, não acabaria nunca, eu vou parar por aqui. 0,93 aproximadamente. Esse sinalzinho aqui, esse tio é de aproximadamente. Certinho? Então, isso aí multiplicado por 10 elevado a quanto? Divisão de potências de mesma base, conserva-se a base, diminui-se os expoentes, subtrai-se os expoentes. 9 menos 8, 1. Porém, como eu disse, notação científica, a gente deixa uma única casa antes da vírgula. Então, eu tenho que passar a vírgula para aqui. Eu vou escrever aqui a solução 9,3 vezes 10 elevado a quanto? Se essa vírgula se deslocou uma casa para a direita, aqui eu vou reduzir 1 no expoente, que era 1, vai virar 0, certinho? Olha, a vírgula veio para cá. Então, esse número ficou maior, a potência de 10 tem que ficar menor para dar equilíbrio, certinho? Então, a solução é 9,3 vezes 10 elevado a zero, unidade astronômica. E a questão número 8 diz o seguinte, nanorobôs são máquinas que medem até 0,000000001 metro. Pequeno, pequeno, pequeno demais, né? Se desejo escrever essa medida em milímetros, usando notação científica, como fica? Então, vou apelar para a escadinha. Essa escadinha é muito bacana, né? Metro decímetro, centímetro, milímetro. Veja que eu tenho que pegar de metro e chegar a milímetro. Então, vou pôr isso aqui em metros. Pôr a vírgula debaixo do degrauzinho metros. E agora, olha aqui, coloquei. Veja o seguinte, tem três zeros, seis zeros, nove zeros. Três zeros, seis zeros, nove zeros. Agora, eu tenho que transformar isso em milímetro. Como que eu faço? Eu coloco a vírgula no milímetro e considero o número a partir de que a vírgula está em milímetros. Então, esse número que anteriormente tinha 9 zeros e o número 1, e era metros, agora vai ter 3, 6 zeros e o número 1. Porque agora eu estou considerando como milímetro, a vírgula que está em milímetro. E anteriormente eu estava considerando que a vírgula estava nos metros. Aqui deu, nove casa, aqui deu dez casas depois da vírgula, aqui só deu sete casas. Porque a vírgula deslocou-se, três casas, né? Agora, é para dar a resposta disso em notação científica, que a gente deixa um algarismo antes da vírgula e multiplica por 10 elevado a quanto? Esse número é grande ou pequeno? Esse número é pequeno, é menor que 1, então o expoente aqui vai ser negativo. A vírgula daqui para a direita, se ela caminhar 3, 6, 7 casas, elevado a menos 7. Bacaninha? Menos 7 aqui, então ficou 1 vezes 10 elevado a menos 7 milímetros, certinho? Agora nós vamos à questão número 9, que diz o seguinte, alguns serviços de e-mail só transmitem arquivos até 5 megabytes. Supondo que você crie um arquivo com páginas completas contendo 220, contendo 2.200 caracteres por página, quantas páginas no máximo esse arquivo poderá ter? Dê sua resposta em notação científica. Meu amigo, minha amiga, aqui pegar pesado. Esse probleminha é bem puxado. Veja, primeiro a gente precisa recordar o seguinte, nessa tabela, um bytes... É igual a 10 elevado a zero, kilobytes, 10 elevado ao cubo, megabytes, 10 elevado à sexta potência, gigabytes, 10 elevado à nona e assim vai. Agora, um bytes é um caractere. Se você pesquisar na internet, você vai ver que nós temos aí 8 bits num bytes e esses 8 bits te permite a escrever um caractere. Mas nós não vamos levar o 8 em consideração. A gente vai pegar essa afirmação. Um bytes é um caractere do seu computador. Você digitou a letra A, é um bytes, certinho? E aqui a gente sabe que um megabytes é 10 elevado a sexta. Um bytes é 10 elevado a zero. Né? Então a gente vai pegar 10 elevado a zero. Tá vendo? Olha, 10 elevado a zero, que é um bytes, que é um caractere que você digita. 5 megabytes, mega, grande, né? Vai ser o quê? 5 milhões de bytes. Por quê? Porque, olha, megabytes é 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta quer dizer que tem 6 zeros. E multiplicamos ainda por 5, então ficou 5 milhões de bytes. Eu vou ter que pegar esses 5 milhões de bytes e transformar em notação científica. É um número grande ou pequeno? Grande, por isso que o expoente vai ser positivo. Quantas casas a vírgula se deslocou até chegar aqui? 3, 6. Esse aqui é um ponto, viu? Então 10 elevado a sexta. Isso aqui é a medida do total aí de armazenamento. Agora, 
eu tenho que lembrar o seguinte, cada página vai ter 2.200 caracteres. Então, eu vou ter que pegar esses 2.200 caracteres, representar em notação científica, deixo uma casinha antes da vírgula. Agora, esse número é maior que 1. O expoente vai ser positivo. A vírgulazinha estava aqui, andou uma, duas, três casinhas, então é elevado ao cubo, certinho? E eu vou pegar esse número lá anteriormente escrito, que é o total de armazenamento, e dividir por essa parte aqui, que é 2,2 vezes 10 elevado ao cubo. Porque eu vou dividir o total de armazenamento pelo total de caracteres da página. E isso vai dar quanto? 5 dividido por 2,2, 2 vezes 2, 4 para 10, 6 eleva 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5 para 5, nada. Coloco o vírgula aqui, zero aqui, vai dar 2 vezes 2, 4 para 10, 6 eleva 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5 para 6, 1. Isso aqui não iria terminar nunca, então nós vamos fazer só mais um. 7 vezes 2, 14 para 26 eleva 2. 7 vezes 2, 14, 2, 16 para 16, nada. Dá um adismo, então vamos parar por aqui, né? Aproximadamente 2,27. Vezes 10 elevado a quanto? Divisão de potências de mesma base. Fração é divisão. 6 dividido por 3, né? Aqui não é 6 dividido por 3, aqui é 10 à sexta dividido por 10 ao cubo. E na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e diminuo o expoente. 6 menos 3, 3. Isso aqui é a quantidade de páginas, 2,27 vezes 10 ao cubo páginas. Ou seja, aqui poderia ser 2,27 vezes 1000, né? Mas era para colocar a resposta em notação científica. Então, 2,27 vezes 10 ao cubo página. A questão número 9 é bem interessante e também bem pesadinha. Eu acho que talvez seja a mais pesada dessa videoaula. Diz o seguinte, você comprou um celular com 8 GB de memória, já é pequeno, né? E reservou 6 GB para armazenar suas fotos. E como o pessoal gosta de foto hoje, hein? Nossa Senhora! Suponha que cada foto que você tirou gaste 275 KB de memória no celular. Um dia seu celular envia uma... Um dia seu celular envia um aviso dizendo que a memória está completamente cheia e aí começa a travar e vira aquela coisa, né? Quantas fotos você tirou? Ah, com certeza, foram muitas, né? Dê sua resposta em notação científica. Então, primeiro caso é saber que 1 um GB tem 1024 MB. Funciona assim, como eu disse a questão do 8, 1 um bits, né? Se juntar 8 bits, dá um caractere que é 1 um bytes. Então, aqui no caso, 1 GB é 1024 MB. Já 1 MB é 1024 KB, que é onde a gente quer chegar. A gente quer sair do GB e chegar no KB. Então, aí para fazer essa continha, né? para saber 1 GB, quantos KB que dá, eu vou fazer uma continha aqui usando a calculadora para andar mais rapidinho. 1024 vezes 1024, que dá quanto? 1 milhão 48 mil 576. Então, Aqui 1 milhão 48.576 KB. Mas eu tenho que multiplicar isso por 6, porque foram reservados 6 GB do seu celular para fotos. Né? Então, vezes 6, que vai dar 6.291.456. Então vamos anotar aí 6.291.456 dividido aqui pelo tamanho da foto, que é 275 KB. Que também usando a calculadora, porque nós não somos bobos nem nada, né? Veja que como a vírgula está aqui, ó, vai dar aproximadamente 22,878, porque tem esse restinho aqui, mas não vamos considerar ele não, né? Então isso aqui é a quantidade de páginas, solução aproximadamente 2,2878, por quê? Porque eu tenho que responder em notação científica, em notação científica, deixa uma casinha antes da vírgula, multiplica por uma potência de 10 elevado à quarta potência, é muita foto, né? Então agora nós vamos responder a última dessa videoaula que diz o seguinte, o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas náuticas de largura. Sabendo que uma milha náutica equivale a 1,852 quilômetros, determine a largura do mar territorial brasileiro em metros. Dê sua resposta em notação científica, sempre em notação científica. Né? Então observando que são 12 milhas. 12 milhas é 12 vezes 1,852, porque cada milha equivale a isso, né? Agora, se eu pegar 12 e multiplicar por é, 1,852, eu vou obter aqui é, 22,224. E, e observe o seguinte, isso é 
quilômetros e pede para a gente dar a resposta em metros. Então, como um quilômetro tem mil metros, eu preciso multiplicar isso ainda por mil. A vírgulazinha vai se deslocar três casinhas para a direita e vai ficar 22.224, que eu vou transformar em notação científica, deixando apenas uma casinha antes da vírgula e multiplicando por 10 elevado a quanto? Olha que a vírgula estava aqui, andou uma, duas, três, quatro. Então aqui, expoente 4 elevado a quarta potência, certinho? Espero que você tenha gostado e espero por você na correção da próxima videoaula. E aí vou deixar rolando uma musiquinha para você que eu fiz com todo carinho, especialmente para você do nono ano, seja A, seja B, seja C, seja daqui, seja daí, seja de onde for, nós estaremos juntos compartilhando conhecimentos. <música> A você meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar É você estudar Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar 